第十课，句式练习，一边，一边。妈妈一边织毛衣，一边看电视；爸爸一边抽烟，一边看报；爷爷一边看书，一边写字；玲玲一边拍球，一边数数。强强一边画画，一边唱歌。小朋友，你能用“一边一边”说出同时做着的两件事吗？嗯、第十一课，看图说话，认识蔬菜。别瞧他是独生子，在妈妈生日这一天，他抢着帮妈妈干这干那。这不，穿着围裙，拿着菜刀，准备做一回小小的炊事员呢。可这些蔬菜该怎样搭配呢？妈妈说过，食品只有经过精心搭配，营养才够丰富。嗯，我瞧一瞧，有花菜、藕。土豆、有辣椒、西红柿、黄瓜，还有白菜、萝卜、大蒜，这该怎样搭配呢？涛涛正当炊事员，样样食品要搭配：花菜、土豆和辣椒，白菜、萝卜和黄瓜，怎样搭配营养好？小朋友们，若知道，赶快告诉小涛涛。第十二课，看图讲述《小熊家安玻璃小熊家新修了一座房子，房前屋后开满了鲜花，可真漂亮。可小熊呢，还有不满意的地方。原来呀，这座房子没有装玻璃，到晚上风呼呼地吹进来，特别的冷。哎，爸爸妈妈这几天又不在，怎么办呢？看样子只能靠自己。嗯，我得赶快去买块玻璃。小熊肩负使命，大摇大摆地走到街上。他看了很多家玻璃店，可没有一家令他满意。没办法，小熊继续往前走，路过一家小冰店。小熊过去一看，不错呀。这个冰店里的冰玻璃便宜，颜色也漂亮，还是透明的，就在这儿买吧。小熊高兴地和企鹅老板打招呼：“嘿，老板你好！”小熊你好，欢迎光临。企鹅老板回应道：“老板，我想买几块冰，大小尺寸吗？就写在这张纸上。”你帮我画几块吧。好的，没问题，请稍等，我马上帮你画。经过一番讨价还价后，小熊终于买到了称心如意的冰玻璃。他拉着板车，费了好大的力气，将几块冰玻璃拖回家中。一到家，小熊就拿出跟爸爸学的本领。三下五除二的将几块冰玻璃装在了玻璃框架中，终于装好了，这下就不会透风了。小熊跳下椅子
站在窗前欣赏自己的杰作。啊，透过玻璃看外面的景色，真漂亮！爸爸妈妈回来一定夸奖我的。正当小熊高兴的时候，一只小猫咪爬上了窗，喵的叫了一声，引起了小熊的注意。天哪！窗户在滴水，小猫咪怎么从刚刚安装的玻璃窗里伸过头来？我的窗户哪儿去了？小熊急坏了，这是怎么回事呢？直到后来，小熊才发现，原来这玻璃呀是水做的，在太阳的照射下，很快就融化了。小熊气冲冲地找到企鹅老板，说：“企鹅老板，你卖的玻璃怎么都化了？质量太差了。”